வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய பட்ஜெட் குடும்பம் நிகழ்ச்சியில் நான் எங்கள் வீட்டில் எப்படி பௌர்ணமி பூஜை மாதம் மாதம் செய்கிறேன் அப்படின்றது தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட நீங்கள் பௌர்ணமி பூஜை எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தீங்க உங்களுக்காக இந்த வீடியோவை நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த வீடியோவை முழுக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெளிவாக எல்லாமே புரியும் நம்ம வந்து பௌர்ணமி பூஜைக்கு முக்கியமாக நிலவுக்கு தான் நம்ம பூஜை பண்ணுவோம் அதனால் வந்து நிலவை பார்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து பூஜை பண்ணணும் எப்போவுமே வந்து சித்ரா பௌர்ணமி வந்து எல்லாரும் விசேஷமாக சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாதமும் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு பௌர்ணமியும் வந்து ரொம்ப விசேஷமானது தான் இந்த பௌர்ணமிகளில் வந்து நம்ம கோவிலுக்கு போகிறது ரொம்ப சிறப்பு கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்து வீட்லேயும் நம்ம பூஜை பண்ணலாம் அப்படி கோவிலுக்கு போக முடியலைன்னா கூட நீங்கள் வீட்டில் இருந்தே பூஜை பண்ணலாம் அப்படி பூஜை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் முன்னாடியே எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போ நான் வந்து வீட்டில் எப்படி நம்ம எளிமையான முறையில் பூஜை பண்ணுறதுன்றதை உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் நான் வந்து எங்கள் வீட்டு பால்கனி மேலே தான் வந்து இந்த பூஜையை பண்ணுவேன் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு விளக்கு அதாவது வெள்ளி காமாட்சி அம்மன் விளக்கு காமாட்சி அம்மன் சொல்லக்கூடிய கஜலட்சுமி விளக்கு அதில் வந்து நெய் விட்டு திரி போட்டு வச்சுருக்கேன் எப்போவுமே வெள்ளி விளக்கு ஏற்றும் போது நெய் விளக்கு தான் ஏற்றணும் அடுத்தது வாழைப்பழம் வெற்றிலை பாக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் வச்சுக்கோங்க சந்திரனுக்கு ரொம்ப உகந்தது வந்து இந்த வெள்ளை நிற பூக்கள் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை நிற பிரசாதங்கள் தான் அதனால் நம்ம வந்து மல்லிகை பூவை சேர்க்கறது ரொம்ப நல்லது மல்லிகைப்பூ கிடைக்காத பட்சத்தில் நீங்கள் வேறு ஏதாவது வெள்ளை கலர் பூவை வந்து பூஜை பண்ணலாம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வெள்ளை தாமரை கிடைச்சா கூட நீங்கள் வாங்கி பூஜை பண்ணலாம் பிரசாதம் அப்படின்னா பால் அதுக்கப்புறம் பால் பாயாசம் கல்கண்டு கல்கண்டு பொங்கல் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு வச்சு பூஜை பண்ணுறது விசேஷம் இப்போ நான் வந்து பால் தான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் பாலும் கல்கண்டும் நான் வந்து இங்கே பிரசாதமாக வச்சுருக்கேன் நமக்கு என்ன பௌர்ணமிக்கு துதி தெரியுமோ அதை நம்ம சொல்லி பூஜை பண்ணலாம் முதல்ல வந்து நம்ம நிலவை பார்த்துட்டு விளக்கு ஏற்றிடலாம் இப்போ வந்து வெளியில் முதல்ல விளக்கு ஏற்றிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே விளக்கு ஏற்றணும் முதல்ல வீட்டுக்குள்ளே விளக்கு ஏற்றக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வெளியில் தான் ஏற்றணும் நான் வந்து குபேர பூஜையும் பண்ணுவேன்றதுனால அங்கேயும் நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் இந்த பூஜையில் முக்கியமாக குலதெய்வத்தை வந்து நம்ம வேண்டுறது ரொம்ப நல்லது உங்களுக்கு குலதெய்வம் தெரியலனா கூட நீங்கள் வந்து என்னுடைய குலதெய்வம் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அவங்களுக்கு நான் பண்ணுற பூஜைகள் போய் சேரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுடைய குலதெய்வம் அதை ஏற்றுக்கும் இப்போ நம்ம முதல்ல பிள்ளையார நினச்சி வேண்டிட்டு அடுத்து தான் நம்ம வந்து நிலவுக்கு பூஜை பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நிலவுக்கு பூஜை பண்ணும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்பப்போ ஒவ்வொன்றா தேடி தேடி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணணும் பச்சரிசியில் மஞ்சள் கலந்து அச்சத்தை தயார் பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் பூவும் வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து முதல்ல ஊதுபத்தி காமிச்சிட்றேன் அடுத்து தான் நம்ம ஸ்லோகம் தெரிஞ்சால் அதை சொல்லிட்டு அது இந்த அச்சதையை நம்ம போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா சந்திர பகவானே போட்ரி போட்ரின்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு வாட்டியோ அஞ்சு வாட்டியோ நீங்கள் சொல்லிவிட்டு போடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்ததாக தீபாராதனை காட்டிடலாம் இந்த பௌர்ணமி பூஜையில் உள்ள விசேஷங்கள் என்னென்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வித பிரச்சனைகளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிக்கும் உங்களுடைய வறுமை நிலையும் மாறும் நம்மளுடைய மனநிலையில் ஒரு சில மாற்றங்கள்லாம் ஏற்படுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்திரனை தான் முக்கியமாக சொல்லுவாங்க இன்றைக்கி வந்து நம்ம பௌர்ணமி அன்னைக்கு நம்ம நிலவை பார்த்து பூஜை பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய மன தைரியம் வந்து அதிகரிக்கும் இந்த பூஜை வந்து ரொம்ப எளிமையான முறை தான் இதை யார் வேணாலும் பூஜை பண்ணலாம் இதுக்கு குடும்ப பழக்கம்லாம் அவசியம் இல்லை ஆனால் இந்த பூஜை பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிடக்கூடாது நீங்கள் காலையில் முதல்ல பிள்ளையாருக்கு அபிஷேகம்லாம் பண்ணிவிட்டு அப்போத்துலேருந்து நீங்கள் விரதம் இருக்கணும் இந்த விரதம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பால் பழம் இந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து முழுக்கவே சாப்பிடாமல் இருந்து ஈவினிங் தான் பூஜை பண்ண போகிறீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அப்படி இல்லைனாலும் உங்களால் முடியலனா அரிசி கலந்த உணவை தவிர்த்துட்டு மீதி ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் சாப்பிட்டுட்டு பூஜை பண்ணுறது ரொம்ப விசேஷம் கண்டிப்பாக சந்திரனை பார்க்கணும் உங்களுக்கு சந்திரனை பார்க்க முடியாத ஒரு சுட்சிவேஷன் அப்படின்னா வெளியில் வந்து கூட நீங்கள் நிலவை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வீட்டில் விளக்கேற்றுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்கள் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் இப்போ இருக்கக்கூடிய சீடி